हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्नो साइंस क्लब टुडे सवर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक इन टेंथ क्लास इंग्लिश मीडियम द लेसन एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स द थर्ड क्लास इन दिस क्लास वी लर्न अबाउट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हाट इज मेंट बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड द एग्जांपल्स फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सो प्लीज सी दिस वीडियो अंटिल द एंड एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल सिंबल and select the all option then you can get the notifications of our new videos so please like share and subscribe let's go into the topic welcome back friends acids bases on salts 10th class english medium acids bases on salts class number 3 In previous class, we discuss about how acids and bases or react with metals and form hydrogen gases with an activity. And in this class, we learn about the process of neutralization. Neutralization and it is one of the process during the Roj Manan Chudam. What is meant by neutralization? Neutralization means you know that uh, in previous classes for uh, eighth class, from seventh class onwards, you learn about acids and bases. in that small cost classes you learn about neutralization reaction what is meant by neutralization reaction an acid is react with a base and form salts and water this reaction is called neutralization reaction neutralize means acid nature and basic nature rendu kuda neutralize chesinatlaite aa rendu kuda oka danito okati acidic acid lo em untai plus ions untai మైనస్ అయాన్స్ ఉంటాయి బేసెస్లో కూడా పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా పాజిటివ్ నెగిటివ్ని కలిపితే మనకి న్యూట్రలైజ్ అయిపోతుంది అలాగే యాసిడ్ని బేసెస్ని కలిపినట్లయితే న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది సాల్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో ఇలా ఫామ్ అయ్యేటటువంటి రియాక్షన్ని మనం న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అంటాం సో ఇక్కడ చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ని ఇంకొంచెం బాగా అర్థం చేసుకునేయడానికి మనం ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం ఈ యాక్టివిటీకి మనకు కావాల్సినటువంటి ఏంటంటే డైల్యూట్ ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ కావాలి మరియు డైల్యూట్ ఎన్ఏఓహెచ్ డైల్యూట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కావాలి హెచ్సిఎల్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కావాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ టేక్ టూ ఎంఎల్ ఆఫ్ డైల్యూట్ హెచ్ ఎన్ఏఓహెచ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ టు దిస్ యాడ్ ఫినాఫ్తలిన్ ఇండికేటర్ యూ నో అబౌట్ ద ఫినాఫ్తలిన్ ఇండికేటర్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇండికేటర్ యూజ్ ఇట్ టు డిసైడ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ యాసిడ్స్ని బేసెస్ని డిసైడ్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటటువంటి ఇండికేటర్ ఫినాఫ్తలిన్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఆ ఫినాఫ్తలిన్ సొల్యూషన్ని కొంచెం కలిపినట్లయితే అది ఏ కలర్లోకి వస్తుందండి వాట్ ఈస్ దిస్ దిస్ ఈజ్ ఎ బేస్ ఎన్ఏఓహెచ్ ఈజ్ ఎ బేస్ ఎన్ఏఓహెచ్ ఈజ్ ఎ బేస్ సో బేస్కి ఫినాఫ్తలిన్ కలిపితే ఏ కలర్ వస్తుంది ఎస్ పింక్ కలర్ వస్తుంది ఇఫ్ వీ యాడ్ ఫినాఫ్తలిన్ టు ద యాసిడ్స్ దెర్ ఈజ్ నో కలర్ కలర్లెస్ బట్ ఇఫ్ వీ యాడ్ ఫినాఫ్తలిన్ టు ద బేస్ it convert into pink color pink color lo it convert avutundi so manam dilute naoh ni oka test tube lo teeskoni 2 ml of dilute naoh add some phenolphthalein then it turns to pink color after that few drops of hcl is added ala phenolphthalein add chesinatvanti solution ki add few drops of hcl then pink color disappears pink color velipothundandi why the pink color disappears let's learn and after this after the disappearance of pink color add some more drops of uh, naoh already first we take naoh solution first manam test tube lo teeskunna naoh solution daniki hcl ni add chesamu first naoh teeskoni phenolphthalein kalipithe pink color ochindi pink color solution ki hcl kalipinappudu aa pink color disappear ayindi ఆ డిజప్పియర్ అయినటువంటి సొల్యూషన్కి మరలా కొంచెం ఎన్ఏఓహెచ్ని యాడ్ చేసినప్పుడు మరలా పింక్ కలర్ రీఅపియర్ అయింది వాయ్ దిస్ పింక్ కలర్ రీఅపియర్ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ఎన్ఏఓహెచ్ సో దీనికి ఆన్సర్ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఏం ప్రాసెస్ జరిగిందో ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో మనం తీసుకున్నది బేస్ బేస్కి ఫినాఫ్తలిన్ కలిపాము పింక్ కలర్ వచ్చింది బేస్కి మనం ఏం యాడ్ చేసాం హెచ్సిఎల్ యాసిడ్ని యాడ్ చేసాం మరియు బేస్కి యాసిడ్ని యాడ్ చేసినప్పుడు బేస్ కలర్ పింక్ కలర్ పోతుంది ఎందుకంటే బేస్ యాసిడ్ రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి రియాక్షన్ జరిపి న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ 
because of neutralization the pinker color disappears colorless solution is formed so after adding again naoh marla koncham naoh base ni add chesina appudu first of all first solution is basic solution dilute hcl solution pink phenolphthalein kalipinatuvanti dilute naoh solution is basic solution basic solution ki hcl acidic solution add chesam neutralization reaction jarigindi so first of all this is basic solution after that is it is neutral it turns to neutral solution by adding hcl after adding naoh it again turns to basic solution then again turns to pink color so first manaki basic solution ela aithe pink color lo undo alage marla naoh koncham add chesina appudu adi pink color lo ki turn avadam jarigindi reappear avadam jarigindi ikkada equation gamaninchinatlayite equation of neutralization naoh base and acid reacts with each other and form salts and water naoh aqueous solution reacts with the hcl aqueous solution gives rise to nacl aqueous solution of salt and h2o water is formed this is the neutralization reaction and example for the neutralization reaction so neutralization reaction ni manamu daily life lo ekkada vaadtamo evaraina cheppagalara yes guess yes very good guessing neutralization reaction ni manamu manamu rakarakala aahara padarthalu rakarakala food ni tintu untam dantlo oils ekkuga undachu masala ekkuga undachu so alanti food ni teeskunappudu mana stomach lo sariga digestion kaakunda actual ga digestion em jarugutundi manam tinnatvanti food mana స్టమక్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత డైజెషన్ కి గ్రో అవుతుంది డైజెషన్ చేసేటటువంటి ఏంటి కొన్ని యాసిడ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి కొన్ని గ్లాండ్స్ లో నుంచి కొన్ని యాసిడ్స్ రిలీజ్ అయి డైల్యూషన్ ప్రాసెస్ ని చేస్తాయి సో ఆ డైల్యూషన్ ప్రాసెస్ సరిగ్గా జరగకపోయినా లేదా మనం తక్కువ ఆహారం తీసుకున్నా డైల్యూషన్ కి సరిపడినంత ఆహారం తీసుకోకపోయినా లేకపోతే ఎక్కువ బాగా సంక్లిష్టమైనటువంటి ఆహారం తీసుకున్న మసాలా బిర్యానీ ఇలాంటి మంచి గట్టి గట్టి ఐటమ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి డైజెషన్ సరిగ్గా కాదు మన గ్లాండ్స్ లో నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి యాసిడ్స్ సరిగ్గా డైజెషన్ కాకుండా ఆ యాసిడ్స్ వల్ల కొన్ని గ్యాసెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి డైజెషన్ కి యూజ్ అవ్వాలి యాసిడ్స్ కానీ డైజెషన్ కానటువంటి పదార్థాలు ఏమవుతాయి మేము డైజెస్ట్ కావు అంటాయి పెద్ద పెద్ద పదార్థాలు తిన్నప్పుడు అప్పుడు యాసిడ్స్ ఏమవుతాయి డైజెషన్ చేయలేక దాని నుంచి యాసిడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఆ గ్యాసెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఆ గ్యాసెస్ వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది ఎసిడిటీ వస్తుంది సో ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు స్టమక్లో యాసిడ్స్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఆ ఎసిడిటీ ప్రాబ్లంని మనం ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే మనకి ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం వల్ల కడుపులో మంట మరియు గ్యాసెస్ ఇలాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కదా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో అలాంటి ఇబ్బందిని పోగొట్టుకోవటం మనం కోసం మనం ఏం చేస్తాము ఆ ఈను లాంటి పదార్థాలు మనము కలుపుకొని పౌడర్ కానీ లేదా లిక్విడ్ సొల్యూషన్ కానీ తాగుతూ ఉంటాం వాట్ ఈస్ దిస్ ఈనో కన్సిస్ట్ కంటైన్స్ ఈనో ఏం ఏమి కలిగి ఉంటుంది ఈనో వాట్ ఈనో కంటైన్స్ అంటే ఈనో కంటైన్స్ ఏ బేసిక్ పౌడర్ ఆర్ సొల్యూషన్ బేసిక్ సొల్యూషన్ ఆర్ ఏ బేసిక్ పౌడర్ యాడెడ్ టు ద వాటర్ సో బేసిక్ సొల్యూషన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే కడుపులోకి ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి యాసిడ్స్ మనం తీసుకున్నటువంటి ఈనో లాంటి బేసిక్ సొల్యూషన్ రెండు కూడా న్యూట్రలైజ్ అయిపోతాయి ఒకదాంతో ఒకటి న్యూట్రలైజ్ అయిపోతాయి అప్పుడు గ్యాసెస్ తగ్గిపోయి మనకి ఫ్రీ అయిపోతూ ఉంటుంది తద్వారా మనం ఎసిడిటీ ప్రాబ్లమ్ని తగ్గించుకోవచ్చు సో అలా కాకుండా మనం ట్యాబ్లెట్స్ కూడా వేసుకుంటూ ఉంటాం రిబోప్రజాల్ లాంటి ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటాం ఆ ట్యాబ్లెట్స్ ఏం చేస్తాయంటే అసలు యాసిడ్స్ గ్యాసెస్ని రిలీజ్ చేయకుండా యాసిడ్స్ కరెక్ట్గా డైజెషన్ అయ్యేటట్లుగా ఆ కెమికల్ అనేది ఆ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి రిబోప్రజాల్ లాంటి ట్యాబ్లెట్స్ అలా గ్యాస్ రాకుండా ఉంటుంది సో ఇదంతా తర్వాత మనకి కెమిక బయాలజీకి సంబంధించి ఇక్కడ యాసిడ్స్ మన స్టమక్లో యాసిడ్స్ మనం తీసుకున్నటువంటి బేసెస్తో న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది దిస్ ఈస్ ద డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్గా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఒక చిన్న టాపిక్స్ రెండు చూద్దాం అదేంటంటే యాసిడ్స్ రియాక్ట్ విత్ ద మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ యాసిడ్స్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్తో రియాక్షన్ జరిపితే సాల్ట్స్ మరియు వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ బట్ ఇక్కడ బేస్ ఏంటి అంటే మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ ఎ బేస్ సో మనం యాసిడ్ తీసుకున్నాము మెటాలిక్ ఆక్సైడ్కి కలిపాము కలిపినప్పుడు మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ ఏ నేచర్ కలిగి ఉంటే మనకి సాల్ట్ అండ్ వాటర్ ఏర్పడుతుంది న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్లా కనపడుతుంది కదా మనకి ఆల్రెడీ యాసిడ్ ఉంది ఇది ఏమవ్వాలప్పుడు బేస్ అవ్వాలి సో మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ అ 
having basic nature all metallic oxides having basic nature so example for this is 2hcl plus a cuo copper oxide react with hydrochloric acid then form copper chloride and h2o copper chloride is a salt so copper oxide the metallic oxide has a basic nature next another uh, important point that is base react with the non metallic oxides gives salts and water this is also like a neutralization reaction so if this is neutralization reaction we take a base and non metallic oxide em avali yes a nature nikali undali acidic nature kaligi undali so non metallic oxide acts as a acidic nature kaligi unnatuvante acts as acid and reacts with the base and form salt and water example for this is calcium hydroxide is a base react with carbon dioxide carbon dioxide is a non metallic oxide react with each other carbon dioxide has a acidic nature so carbon dioxide acidic carbon dioxide which has an acidic nature reacts with the base calcium carbon calcium hydroxide form calcium carbonate caco3 is a salt and h2o so in this uh, class we learn about what is neutralization reaction and how the neutralization reaction appears uh, by an activity an example for the neutralization reaction and uh, acid reacts with metallic oxide base react with non metallic oxide these are these are also neutralization reactions how the neutralization reactions are takes place and how the metallic oxides are basic in nature and how the non metallic oxides are acidic in nature these all things are learned in this class so if you like this video if you understand this video if you think that this video is useful for all students and the all competitive examination prepare chavutunna vallandarki kuda use avutai anukunnatlaite please like cheyandi mee friends andarki social media dwara share cheyandi ee video kinda like button untundi thumb symbol lo aa like button press cheyandi dani prakane red color lo subscribe button untundi aa subscribe button ni press chesi dani prakane oka bell symbol untundi aa bell symbol ni press chesi all anetatundi option vastundi option ni enchukunnatlaite mana channel lo ye new video upload chesina kuda ventane mee mobile ki notification roopamlo mana channel lo video అప్లోడ్ చేశారు అనేటటువంటి విషయం అందుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అదేవిధంగా మీ విలువైనటువంటి సలహాలను సందేహాలను డౌట్స్ని క్రింద కామెంట్ బాక్స్లో రాసినట్లయితే వాటికి తప్పకుండా సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాత్రం